video, I'm gonna share you my medical experience. Um, and this is a Tagalog version. Kasi I know na mayroon, madami naman tayong iba-ibang center na ginagamit or required ng US to do our medical examination para sa K-1 immigrants or non-immigrants. So, dahil ako ay from Philippines, um, I will share my medical experience sa Tagalog. So, first, I have a list here kung ano yung mga ginawa ko step by step, tsaka kung ano yung preparation na ginawa ko bago yung medical. And, bago mag-start, um, gusto ko lang sabihin na yung, yung preparation na ginawa ko is base lang sa mga research na ginawa ko. And, hindi ko naman siya napatunayan kung talagang nakatulong ba siya sa akin or not. But, you know, um, walang masama kung magta-try ka, ba So, let's start. Nung nag-case ready na yung case ko, uh, hindi agad ako nagpa-interview, hindi agad ako nagpa-medical. Nag-wait ako ng mga one week or two to two weeks, one week to two weeks para ma-kumpleto ko, para ma-check ko yung mga requirements ko para sa medical and interview. And then, sa medical, ang ginawa kong preparation, uh, nag-search ako sa Google kung ano ba yung makakatulong sa akin para ma-clear yung lungs ko, kung ano ba yung makakapagpatanggal ng mga phlegm or what. So, nakita ko sa Google na ang ginger tea is nakakatulong talaga. Tsaka yun yung mga ginagamit ng nakakarami. So, ang ginawa ko, hindi ako bumili ng, ng powdered tea or nasa, nasa bag na tea. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng fresh ginger. Tapos, nag slice ako ng mga 2 to 3 slices tapos ni-smash ko siya para yung flavor mag comes out pag nag-boil. So, yun yung ginagawa kong tea. Tapos, iniinom ko siya ng warm tapos nilalagyan ko siya ng teaspoon of honey. So, yun yung ginagawa ko morning and evening bago ako matulog. And then, workout ako every morning para yung, yung cardio, yung respiratory ko is okay. And then, so, yun yung preparation. Yun lang yung preparation na ginawa ko. Tapos, um, second is the requirements. The really important thing. So, first, nung, pwede na, nung alam kong pwede na ako magpa-medical, nag-fill up ako ng form sa www.slec.ph slash us slash registration. Kung na-miss nyo yun, flash ko sa screen yung uh, website. Kailangan nyo yung mag, kailangan nyo yung i-fill up para meron silang copy ng information nyo and um, after nyo i-submit, may merong confirmation na dadating sa email nyo and then yun yung dadalhin nyo sa medical. Yung medical, after nyo mag-fill up, wala siyang um, specific date kung kailan nyo siya gagawin. So, it's up to you guys. Whenever you feel ready, go. And then, second step is, uh, bibigay ko sa inyo yung list ng requirements na kailangan nyo dalhin sa medical nyo. So, pagdating nyo sa medical, sa St. Luke's, um, sa, ang address niya is sa Bukobo, kasi dalawa yung St. Luke's sa Manila. Meron ata sila sa, isa sa Makati, tapos yung sa Bukobo. Yun yung, gina, yun yung, yung sa Bukobo, yun yung center for medicals na ginagawa for interviews and stuff. Pero yung St. Luke's, yun mismo ata yung hospital. So, ito yung mga requirements na kailangan meron kayo pagdating nyo pa lang sa guard ng center. So, kailangan nyo ng 2 copy of NVC letter, tapos 1 copy of interview confirmation, 1 copy of appointment SLEC confirmation, yun yung ano, yun yung sinasabi ko na isa-send sa inyo sa email after nyo submit yung application nyo, and then original passport, 1 copy of passport bio page, and 4 pieces, 2 by 2 pictures, with name at the back. 
And then, after nyo ibigay yun sa guard, bibigyan kayo ng number. And then, punta na kayo sa loob. Mag-iintay kayo sa waiting area. Kung kailan magbukas yung counter. And then, once na magbukas yung counter, tatawag sila ng 10 people para, you know, i-assist kayo. And then, after that, they will ask you to punta sa fifth floor para sa scanning and payment. Nung nag nagpa-medical ako, hindi ko na siya masyadong matandaan, pero around 17,000 yung binayadan ko sa medical. Yung nagbabago siya palagi, depende sa dollar, kung magkano yung value ng dollar sa Philippines. So, hindi siya fixed na laging 17. And then, nagpunta ako sa fifth floor, nagbayad ako, Pagkabayad ko, sinabi sa akin ng cashier na pwede na akong magpunta sa first test ko, which is x-ray. Nag, nagsuot ako ng lab gown, and then, you know, breathe in, breathe out. I was so nervous kasi, um, dun talaga, dun, madami ako nababasa na, na story na dun sila nagkakaroon ng problema. Kasi doon talaga, talaga sila strict sa x-ray mo. Pag may nakita silang something, makakapagpa-delay ng application nyo yun. Kailangan nyo pa ng medication. And then, you know, itetest pa nila kung um, positive ba siya sa TV or contagious uh, sakit. Sunod, pagkatapos ko mag-x-ray, nag-urine test ako. So, hindi ako mapakali kasi nung nagpa-medical ako, Parang yun yung last day ko ng menstruation ko. So, meron pa akong konting spottings. So, nag-worry ako na baka magkaroon ng, you know, ng ibang epekto sa urine ko or magkaroon pa ba ng ibang uh, result pagka nag-mix yung spottings and then yung urine. Pero, tina tinanong ko sa, dun sa staff kung okay lang ba kahit may spottings pa ako. Okay lang. Basta wag naman kayo guys pupunta sa medical na, you know, na may meron talagang in-between cycle pa kayo na first day, second day. And, so, yun. Nanong lang niya kung kailan ba yung first day ko, tsaka yung last day ko. And then, sinabi ko nga na last day ko pa ngayon, meron pa akong spotting, hindi pa ako tapos. And then, he said, oh, okay, that's fine. Tapos, after ng urine, nag-blood test ako. And then, after that, immunization interview. Sa so, immunization interview, um, tinanong lang nila ako kung meron akong history sa sakit sa lungs, medical history, about ano ba yung vaccines na natanggap ko na, and kung nagkaroon ba ako ng mga surgeries before. Mga ganun lang, mga simpleng medical history. And then, yung sa physical test, Nag-wait kami and then hintay lang namin yung tawag ng, ng staff dun sa name namin. And then nag and then nag-check sila ng height, pati ng, ng eye vision test, tsaka, what? So, yeah, nag, nag-vision test din ako. And after nun, ano, sabi nila mag-stay lang kami dun sa waiting area para hintayin lang namin yung tawag ng name namin para sa physical test. Men, siguro mga nag-antay din ako doon mga 30 minutes bago nila tawagin yung name ko para sa last step physical test. So, nung natawag na na yung name ko, tinatawag ata nila tatlo by tatlo para magpunta doon sa clinic and then sasabihin nila kung anong room ka pupunta. And then, nagpunta na ako doon sa room na designated sa akin Tapos, pagpasok ko, nag, uh, suot ako ng lab gown, yung doctor, tapos sabihin sa'yo na tanggalin yung clothes, but ili-leave mo yung undergarments mo. Tapos, suotin yung gown, and then, um, higa ka dun sa, sa bed, and then, check nila kung, ano, may mga bukol ba, yung, kung may mga sis or what, and then, Kung nakapanganak ka na ba, mga ganon. After that, interviewing ka lang din ulit sa medical history mo kung may ganito, kung may ganito, may ganito ba. And then, wala, simple lang. And then after that, intayin mo lang ulit yung, yung tawag sa'yo. Oh my gosh, no! 
So, tinawag yung name ko, tapos bumalik daw ulit ako sa x-ray room. Sabi ko, ala, ano kaya meron? Sabi ko ganun, bakit na lang ako pinababalik sa x-ray room? Ginawa ko ulit yung, yung x-ray. Sobrang akong kaba. Sabi ko, ano meron ba sa, meron bang, meron ba nakita? Kaya pinapaulit yung x-ray ko. And then after that, mga 30 minutes, nagantay ulit ako. Tinawag nila yung name ko. Sabi nila, hindi pa daw nila nababasa yung, yung x-ray test ko. Kaya bumalik na lang daw ako next day. Kasi may, maaga naman ako natapos. Mga around 11, 11.30, tapos na ako mag-medical. So, nag-text ako sa mga, sa group, sa group sa Facebook kung, kung, normal ba yun na pababalikin ka kinabukasan? Sabi naman nila, normal daw yon And then, doon ka lang mag-worry kung pag balik mo kinabukasan, kung sa receipt mo, may na, hindi nakalagay for immunization. Ibig sabihin, pag, nakal pag nakalagay is for immunization, good ka na. Yung result ng mga medicals mo, ng mga test mo, okay. Walang, walang problema. So, kinakabahan ako habang hinahanap ng guard yung name ko. Tapos, pagbigay niya sa akin ng receipt ko, nakalagay, for immunization. So, sobra akong nakahinga ng maluwag. And then, sabi ko sa kanya, saan ako pupunta? Sabi niya, punta ka sa fifth floor sa immunization. Tapos, nung nag-immunization na ako, um, for vaccination na ako. Sabi niya, sabi sa akin nung, nung mag- Uh, ba-vaccine sa akin kung meron na ba daw akong sa missiles or mga ganyan na vaccine. Sabi ko, wala. Tapos, pin pinapili niya ako kung lahat ng vaccines ay gagawin ko na sa Pilipinas or gagawin ko dito sa US. Sabi ko, dito ko na po gagawin lahat ng vaccine na, na binayadan ko. Um, i-vaccine niya na sa akin. So, yon nag-vaccine siya sa akin dalawang, sa dalawang braso And then, after nun, pinapunta lang ako sa cashier. Tapos, binigay na, nag-antay lang kami doon ng konti. Tapos, pinigay na sa amin yung result. Tsaka yung CD na ipapasa, na ikikip namin. And then, yung envelope na dadalhin namin sa interview. And then, yun, napaka-smooth lang ng, ng medical experience ko. Wala akong naging problema. Basta, um, alam nyo sa sarili nyo na, hindi kayo nagkasakit sa lungs before. Kasi, ang alam ko, pag nagkaroon kayo ng spots, medyo matidelay yung, yung application. Kasi, pag na-detect nila na meron, ititest pa nila yon kung positive or negative. And then, if it, na mga, siguro mga 2 months something, hindi ko talaga sure, hindi ko alam kung, mga, kung ilang months pag nagkaroon kayo ng problema. Tanong lang kayo guys sa mga kakilala nyo, sa mga Facebook friends nyo na naka-experience ng, ng mga ganitong issue. Kasi dun lang din ako nagtatanong. Bali may lawyer kami pero hindi, hindi talaga niya kami natulungan. Tinulungan lang niya kami sa... Chinect lang niya yung mga, yung mga forms namin na, oh, this is good, ganyan, o oh, ganito yung kailangan nyo ilagay dito. Pero all in all sa process... Nagtatanong lang ako sa mga kakilala ko sa Facebook group na nakapag-experience na ng, ng application na katulad ng K1. So, ganun lang. Guys, kung may tanong lang kayo, just comment down below. And kung alam ko yung, yung sagot, tutulungan ko talaga kayo. And alam ko na sobra, alam ko yung feeling na while nag-aantay na sa medical, kaya willing akong mag-help, willing akong mag-help kung may mga question kayo base lang sa experience ko, hindi naman talaga ako yung pro na na alam ko lahat ng laws, ng rules, ng lahat base lang sa experience ko so now, nandito na ako sa US and nagpa-process na kami ng adjustment of status maybe, kung magiging okay ang lahat, um, ang magiging next kung Uh, topic for K1 visa experience is yung adjustment of status. Kung gano katagal, kung ano yung ginawa namin. So, yeah. We'll see. And thank you guys. Sana makita-kita po ulit tayo sa aming mga videos. And don't forget to click that subscribe button and the ring, ring that um, bell notification para sa 
notifications sa new videos and then comment down kung ano pa yung mga questions nyo kung may mga questions kayo wag kayong mahiya mag comment kayo and then I will do my best to answer you guys and help you guys thank you and have a good day bye bye